Hello friends, welcome to All in One Information Channel. కటిక పేదరికంలో ఉండి జీవితంలో ఏదో సాధించాలనే కృషి పట్టుదల దృఢ సంకల్పంతో ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా లెక్క చేయకుండా తాము అనుకున్న గమ్యాన్ని చేరుకొని మనిషి అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదని నిరూపించిన మహానుభావులు మన దేశంలో ఎందరో ఉన్నారు ఒక ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఒక ధీరుబాయ్ అంబానీ ఒక నరేంద్ర మోడీ క్రికెటర్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళితే ఎందరో ఆ కోవకు చెందిన ఒక మట్టిలో మాణిక్యం గురించే మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం సాధారణ రైతు కూలి బిడ్డగా పుట్టి ఎనభై ఏడు దేశాలకు కీలకంగా మారిన ఒక సైంటిస్ట్ గా ఎదిగాడు అసలు అతను ఎవరు ఆ కథ ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రతాప్ వయసు కేవలం ఇరవై ఒకేళ్లు కర్ణాటకలోని మైసూర్ సమీపంలోని కాడాయికుడి సొంత గ్రామం తండ్రి ఒక సాధారణ రైతు కూలి రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని పరిస్థితి ఇతను చిన్నప్పటి నుంచి క్లాస్ లో ఫస్ట్ కానీ పూట గడవని పరిస్థితి ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే అతనికి ఎనలేని ప్రేమ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చేయాలని అతని కళ కానీ పేదరికం కారణంగా బిఎస్సి ఫిజిక్స్ కోర్సులో చేరవలసి వచ్చింది అయినా నిరాశపడలేదు స్కూల్ సెలవు రోజుల్లో చిన్న చిన్న పనులకు వెళ్ళి వచ్చిన వంద నూట యాభై డబ్బులతో సమీపంలోని ఇంటర్నెట్ సెంటర్కు వెళ్ళి ఇస్రో నాసా బోయింగ్ వీటి గురించి శోధించేవాడు అక్కడ సైంటిస్టులకు ఈమెయిల్లు పంపేవాడు రిప్లై మాత్రం వచ్చేది కాదు అయినా నిరాశ చెందక ప్రయత్నం విరమించలేదు హాస్టల్ ఫీజు చెల్లించకపోవడంతో బయటకు తోసేశారు బస్ స్టాపుల్లో ఉండి పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ లో పనిచేసి ఒక మిత్రుడు కొద్దిగా ధన సహాయం చేయటంతో సి ప్లస్ ప్లస్ జావా పైథాన్ వగైరా నేర్చుకున్నాడు మిత్రుల నుంచి మరియు ఆఫీసుల నుంచి ఈ వేస్ట్ రూపంలో కీబోర్డ్లు మౌస్లు మదర్ బోర్డ్లు తదితర కంప్యూటర్ సామాన్లు సేకరించి వాటిపై పరిశోధన చేసేవాడు మైసూర్లోని ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీల వద్దకు వెళ్ళి ఈ వేస్ట్ రూపంలో వస్తువులను సేకరించి ఒక డ్రోన్ తయారు చేయాలని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు పగలు చదువు మరియు పనులు రాత్రి ఆ విధంగా ప్రయోగాలు చేస్తుండేవాడు ఈ విధంగా సుమారు ఓ ఎనభై ప్రయత్నాల తరువాత అతను తయారు చేసిన డ్రోన్ గాల్లోకి ఎగిరింది ఈ సందర్భంలో అతను ఓ గంట సేపు ఆనందంతో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడట డ్రోన్ సక్సెస్ విషయం తెలియటంతో అతని మిత్రుల మధ్య హీరో అయిపోయాడు అతని వద్ద ఇంకా చాలా డ్రోన్ మోడల్ ప్లాన్లు ఉన్నాయి ఇంతలో ఢిల్లీలో డ్రోన్ కాంపిటీషన్స్ జరగబోతున్నాయని వార్త తెలిసింది దానితో కూలి పనులకు వెళ్ళి ఓ రెండు వేలు కూడబెట్టుకుని ఢిల్లీకి జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో ప్రయాణం కట్టాడు ఆ కాంపిటీషన్లో సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చింది అంతేకాకుండా జపాన్ వెళ్ళి ప్రపంచ డ్రోన్ కాంపిటీషన్లో పాల్గొనే అవకాశం కూడా అక్కడ లభించింది ఆ ఆనందంతో మళ్ళీ ఓ గంట వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడు జపాన్కు పోవడం లక్షలతో కూడుకున్న వ్యవహారం అంతేకాకుండా ఎవరో ఒకరి రిఫరెన్స్ తప్పనిసరి చెన్నైలోని ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ప్రొఫెసర్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చేలా ఒక మిత్రుడు సహాయం చేశాడు విమాన టికెట్లకు మైసూరులోని ఒక దాత ముందుకు వచ్చాడు ఇతర ఖర్చుల కోసం తన తల్లిగారు తన మంగళ సూత్రాన్ని మరియు కమ్మలు అమ్మగా వచ్చిన అరవై వేలు ఇచ్చింది బెంగళూరు కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమానం ఎక్కి టోక్యోలో దిగాడు బుల్లెట్ ట్రైన్ ఎక్కే స్తోమత లేదు సాధారణ రైల్లో పదహారు స్టేషన్లలో రైళ్లు మారి చివరి స్టేషన్లో దిగాడు అక్కడి నుంచి మరో ఎనిమిదో కిలోమీటర్లు లగేజీ మోసుకుంటూ నడిచి వెళ్ళి చివరకు గమ్యం చేరాడు అక్కడ మొత్తం హైఫై పీపుల్ ఉన్నారు అత్యంత సొఫిస్టికేటెడ్ డ్రోన్స్ వచ్చి ఉన్నాయి కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేషన్ చేసేవాళ్ళు బెంజ్ రోల్స్ రాయల్స్ కార్లలో వచ్చి ఉన్నారు అర్జునునికి చెట్టు కనబడలేదు పక్షి కనబడలేదు పక్షి కన్ను మాత్రమే కనబడింది అలాగే మన ప్రతాప్ కూడా ఇవేవి పట్టించుకోకుండా తన మనస్సు తన డ్రోన్ మోడల్ పైనే ఉంది తన మోడల్స్ వారికి సమర్పించి డ్రోన్ పని తీరు చూపించాడు వారు రిజల్ట్స్ ఫేస్డ్ మేనర్లో అనౌన్స్ చేయటానికి సమయం పడుతుంది వెయిట్ చేయమన్నారు మొత్తం నూట ఇరవై ఏడు దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు ఆ కాంపిటీషన్లో పాల్గొన్నారు రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయడం ప్రారంభించారు ప్రతాప్ పేరు ఏ రౌండ్లోనూ వినపడలేదు నిరాశకు గురయ్యాడు తన మోడల్ అసలు క్వాలిఫై కాలేదేమోనని బాధపడుతూ అశ్రు నయనాలతో మెల్లగా లేచి వచ్చేస్తున్నాడు ఇంతలోనే థర్డ్ ప్రైజ్ అనౌన్స్ చేశారు అది ఫ్రాన్స్కు వెళ్ళింది తరువాత సెకండ్ ప్రైజ్ అనౌన్స్ చేశారు అది అమెరికాకు వెళ్ళింది అప్పటికి మన ప్రతాప్ నిరాశతో తిరిగి వచ్చేస్తూ ఆ ప్రాంగణం గేటు దగ్గరకు చేరుకున్నాడు ఇంతలో చివరి అనౌన్స్మెంట్ వినిపించింది ప్లీజ్ కమ్ మిస్టర్ ప్రతాప్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఫ్రమ్ ఇండియా అని అంతే లగేజ్ అక్కడే వదిలేశాడు కింద పడిపోయాడు బిగ్గరుగా ఏడ్చేశాడు తన తల్లిదండ్రులు గురువులు మిత్రులు ధన సహాయం చేసిన దాతల పేర్లను ఉచ్చరిస్తూ పోడియం వద్దకు చేరుకున్నాడు
రెండవ స్థానంలో ఉన్న అమెరికా ఫ్లాగ్ దిగిపోతూ మొదటి స్థానం సంపాదించిన భారత్ ఫ్లాగ్ పైకి పోతూ ఉన్నది ఇటు కాళ్లు చేతులు వణికిపోతూ చెమటలు పట్టిన బట్టలతో ప్రతాప్ స్టేజ్ పైకి చేరుకున్నాడు మొదటి ప్రైజ్ తో పాటు పదివేల డాలర్లు అతనికి బహుమతిగా అందాయి అంటే సుమారు ఏడు లక్షల రూపాయలు మూడవ బహుమతి వచ్చిన ఫ్రాన్స్ వాళ్లు అక్కడే అతనిని సంప్రదించారు నీకు నెలకు పదహారు లక్షల జీతం ఇస్తాం ప్యారిస్ లో ఫ్లాటు మరియు రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల విలువైన కారు ఇస్తాం ఇటు నుంచి ఇటే మా దేశానికి వచ్చాయి అన్నారు నేను డబ్బు కోసం ఇదంతా చేయలేదు నా మాతృభూమికి సేవ చేయడమే నా సంకల్పం అని వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపి స్వదేశం చేరుకున్నాడు ఈ విషయం స్థానిక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే మరియు ఎంపీలకు తెలిసింది వారు ఇతని ఇంటికెళ్లి అభినందించి ఆ బాలునికి ప్రధానమంత్రి మోడీజీతో అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించారు మోడీజీ అతనిని అభినందించి డిఆర్డిఓకు రిఫర్ చేశారు ఇప్పుడు అతను డిఆర్డిఓలో డ్రోన్ విభాగంలో సైంటిస్ట్ గా నియమితులయ్యారు నెలకు ఇరవై రోజులు విదేశాలు తిరుగుతూ డిఆర్డిఓకు డ్రోన్ సరఫరా ఆర్డర్లు తీసుకువస్తున్నాడు శ్రమ నీ ఆయుధం అయితే విజయం నీ బానిస అవుతుంది అన్న భారతీయ నానుడికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం మన యంగ్ సైంటిస్ట్ ఎన్ఎం ప్రతాప్ మరి మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్